quais os transtornos fóbico-ansiosos mais comuns. Os principais, né, as categorias principais, como foi colocado na vinheta, é, são, é a agorafobia, tá, que pode se tornar incapacitante, talvez os, o mais grave deles, a fobia específica e a fobia social. Então, dentro da, da fobia específica, tem a, a famosa claustrofobia, né, que é o medo de lugares fechados, que é muito comum. Tá? O medo de, de animais, que está dentro das fobias específicas. E, e também a fobia social, né, que, é que, que é aquele medo de, de se expor é, com pessoas em público, Uh, medo de eventos sociais, medo, medo de apresentações, essas são as categorias mais comuns. Claro que elas estão dentro dos transtornos de ansiedade, a gente não pode esquecer que ao lado delas está a ansiedade generalizada e o transtorno de pânico. Ok, muito obrigado, é, doutor Leandro. Vamos agora com o doutor Márcio Bernick. Doutor Márcio, muito obrigado pela sua participação aqui nessa noite. É, gostaria de complementar a resposta anterior, doutor, esses tipos de transtornos citados, a gente pode considerar todos como tr transtornos de ansiedade? Bom, em primeiro lugar, gostaria de retribuir, embora não vou ter a mesma elegância do professor Nardi no agradecimento, mas agradecer aos colegas por participarem, agradecer aos ouvintes, ao doutor Geraldo pela organização e a você, Lucas, por coordenar o evento. Eu acho que é, dentro da categoria dos transtornos mentais, os transtornos fóbico-ansiosos, que são o foco dessa palestra, desse entrevista de hoje, são os eventos, são os transtornos mentais mais comuns na população. Eles acometem jovens, eh, fobias específicas, você pode acometer até 23% da população a partir da primeira infância. Boa parte dessas fobias específicas, pequenos animais, insetos, situações naturais, tempestades, eh, trovões... É, lugares fechados, a maioria da fobia de estranhos, a maioria dessas fobias específicas tende a ter uma remissão até o início da vida adulta, mas elas são muito frequentes. Em segundo lugar, as fobias sociais, tanto a generalizada, como o professor Egídio falou, quanto a específica, vão acometer em torno de 13% da população, até 13%, então também são bastante frequentes. A agorafobia, que geralmente é uma consequência do transtorno de pânico não tratado, você vai ter uma prevalência entre 1,5% e 3,5%, talvez até 5% da população, na dependência dos critérios utilizados e do estudo. Mas se você pensar assim, do ponto de vista populacional, as fobias mais frequentes são as fobias específicas, mas não são as que mais estão nos nossos consultórios, porque muitos pacientes com fobias específicas conseguem ir empurrando o problema com a barriga, até que em algum momento da vida não conseguem mais se esquivar de lagartixas ou de, ou de borboletas e acabam precisando tratamento. Nos consultórios você vai ver mais agorafobia e fobias sociais. Ok, doutor Márcio, muito obrigado. É, doutor Leandro, quer complementar? Uh, só complementando, né? a literatura diz que é possível que uma a cada quatro pessoas tenha algum tipo de fobia. Então, como o doutor colocou, assim, é extremamente comum. Né? E, e muito comum a fobia específica. Né? Geralmente tem um pai, uma mãe que uh, dentro de casa, ou a avó, né? a criança desde pequena ouvindo o receio que existe de rato, ou barata, ou cobra. Né? Então, essa é uma é uma fobia bastante comum. Quer saber mais sobre o tema? Assista ao programa completo no nosso canal do YouTube, youtube.com.br abptv.